Good evening, everybody. Good evening, Carla, Cristina, Melanie, Balmore, Carlos, and Francisco. Gracias por estar conectados a puntuales. Um, so let's begin. Uh, es hora de empezar la clase, pero si se... Bueno, tengo una, unas personas acá que han escrito que van a estar solo de oyentes y por lo menos seis han escrito en el chat que solo van a estar como oyentes. Eh, entonces, sí hay una tendencia bastante alta a estar solo como oyentes y pues yo entiendo que hay situaciones, ¿verdad? Como eh, emergencias y eso, pero eh, por lo menos ahora la clase empezaba con una conversación y cómo la vamos a hacer, ¿verdad? Si no hay muchos participantes disponibles para a practicar su pronunciación y etcétera. Así es que, pues, los invito a que traten de mover en la manera de lo posible, ¿verdad? Porque sé que hay cosas que no se pueden definitivamente, pero por favor traten de estar disponibles para la clase, porque ahorita sí tengo al menos seis personas que han puesto que solo van a estar como oyentes, entonces, la verdad que es, me preocupa, de verdad, porque por lo menos ahora empezamos con una conversación y cómo lo vamos a desarrollar. Así es que, bueno, les agradezco a los que están conectados a tiempo. Cristina, veo que va manejando. Por favor, tenga cuidado. Eh, así que, bueno, vamos a empezar ahorita con los eh, ejercicios de la plataforma porque también estuvimos revisando y varias personas van atrasaditas. Así es que también la invitación, acuérdense que la uh, vamos a finalizar el día miércoles, termina el curso, así que ya solo faltan tres días y la plataforma debe de estar con los ejercicios completos. Eh, ok, Carla, también comprendo, eh, va de camino, así es que váyase con cuidado y ahorita pues vamos a empezar con los ejercicios de la plataforma, revisando si tienen algún eh, ejercicio que les esté dando problemita o que no sepan cómo hacerlo, mientras pueden estar eh, disponibles para practicar y para participar. Eh, entonces, sí, Mario, también, ok, se supone que va a llover, no sé si está lloviendo en algunas partes, así que de verdad espero que nos permita terminar la clase porque ya pues reprogramar ahorita sería como ya cansado, ¿verdad? Este ya se atrasaron por, por el inconveniente del maestro que originalmente tenían asignado, ya se atrasaron tres días y bueno, entonces el curso se ha hecho un poco más largo. Comprendo que están cansados, eh, pero bueno, vamos a darle, ya solo son tres días y pues lo importante es que lo finalicen con eh, por lo menos el 80% en asistencia y en este también en, en, en lo de la plataforma, ¿verdad? Para que pues ustedes sean eh, opción, ¿verdad? Y no queden como personas que abandonan los cursos porque eso les afecta en su récord personal si el día de mañana quieren optar a, otra, a otro curso, ¿verdad? sea de inglés, sea de computación, sea de hacer encurtidos, tamalitos, lo que sea. Entonces les puede afectar el que ustedes tengan un récord como personas que abandonan, que no finalizan. Así es que la invitación es hacer el esfuerzo estos tres días que faltan eh, para poder culminar el módulo. Pues eh, sé que están conectaditos muchos como oyentes el día de hoy, así es que pues vamos a empezar con los ejercicios de la plataforma en lo que pues esperamos tener a la mayoría disponibles para que puedan participar. Así que vamos a cambiar un poquito eh, lo que se tenía planificado para el día de ahora. Entonces, estamos, bueno, dejamos de chequear los ejercicios de la sección 3. Ahorita ya estamos en la sección 4. So, yes. Ok. Uh, let me share with you. And if you are there, please uh, help me to know if you have any question. If you have any doubt with these exercises, so this is going to be like a review for you. So, in the we did those homeworks. We are missing the homework fourteen. 
Los demás pues ya los hicimos en clases anteriores, pero igual si tienen algún ejercicio que les haya dado problemas de los que ya resolvimos, háganmelo saber para poder ayudarles. Ah, de acuerdo, pueden levantar la manita, poner en el texto, en el mensaje, de, en el chat de la miren que yo estoy pendiente para poder apoyarles con cualquier duda o pregunta que tengan. Así que, ok. Homework 14 and the instructions. Choose the correct alternative. So, as you know, uh, first one says Picasso as Spanish painter. So, for Picasso, the correct form of the verb be should be was or were. Can you tell me? Yes, was. Was. Excellent, Carlos. Yes, Picasso was. Uh, there, amongst the garden. What is the correct option? Was or were? Was. Excellent. Now we play football. Was or were? Were. Excellent. That's let's continue. Now for it a rainy day. Was. Excellent. The children. Where? Excellent. What is the singular for children? That is, este es un irregular, ¿verdad? El singular es child, plural, children. So, yes, excellent. Good catch. And you see, easy peasy, all our answers are correct. And I'm really sure that you're doing a good job with this, since this topic is really clear. Now, in the homework for, uh, 15, we need to answer the questions below and using short answer, give positive or negative answer. Was I late? What did you write? ¿Qué escribieron los que ya hicieron este ejercicio? Was I late? Uh, yes, I was. I was late. Okay, let's try with yes, I was. Right? Yes, I was. Now, were you in school yesterday? Yes, I was. Okay, let's try. Number three. Was he at work this morning? Yes, he was. Good, okay. Was she tired? Yes, she was. Okay. Teacher. Al segundo creo que le falta la coma. Oh, yes, excellent. Thank you. Good catch. And number five. Was the movie good? Yes, it was. Okay, let's see. It's because I'm missing the, I think. Okay, so yes, excellent. All your answers were correct. And remember, tenemos que poner el punto. <laughs> si no, les pone mal. Okay, so good job. I see that this is really easy for you. So, and then remember that we just click on Siguiente and it's going to take us to the section number four, which is the last one. And then after the section number four, you will have the uh, final exam. So it's important. Now, homework 16. In this unit, we have been talking about training. So let's see. In this, we have to unscramble the questions and type in the correct order. So let's try. What is the correct uh, order for number one? Question number one. Uh, what did you do yesterday? Okay, it's a WH question. What did you do? Yesterday. All right. 
Okay. Thank you so much. Now number two. What that what that she that that she be a part at work. Okay, what time did she arrive at work? Number three. Um, did he come to the meeting yesterday? Okay. Mm -hmm. Number four. Teacher, solo creo que la tres era he. Y usted le puso she. Oh, okay. Thank you so much. <laughs> yes. Thank you. Number four. Did she see it? Right. Did she see it? And number five. When were you born? Okay. And yes, all of them are correct. So you see, it's a piece of cake. It's super easy. It's super simple, so you can do it. Let's try to finish the platform as eh, no me... possible. No me las marcó todas a mí, me las dio mal, no sé qué escribí mal. Oh, in the previous one. <laughs> sí, en la 16. Mm. Um, sí, no, 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 Se las estoy mandando en el chat. También hay que poner el principio, tiene que ser mayúscula. Y si no, trate copiar y pegar. Number three, now number four. <coughs> Ok, ahí las copié en el chat de la meeting para que pueda copiar y pegar en su eh, plataforma as well. So, let's try. Recuerden que a veces también trate copiar y pegar las respuestas. Eh, hay que borrar y a veces hay que darle aquí al botoncito de refresh para que la plataforma se refresque. A veces también tenemos ese problema. Let us know if it works. True. Did it work? Nos avisa si le funciona. Mientras tanto, vayamos al 17. Read the text and answer the following questions. Is this true or false? I will read the text. <coughs> Volunteer, Carla, thank you so much. Okay. Mary went to a training in Guatemala last Tuesday. The training was interesting because she learned how to fix the equipment she uses and how to prevent damages on, on it. The presenter was really helpful and he clarified all doubts Mary had. He used a computer to present examples during the speech. Excellent. Thank you so much for reading. Now, let's answer this. It's a true or false exercise. 
uh, the training was in Central America. Is it true or false? True. And yes, since it was in Guatemala, yes, it's Central America. Good. Now, Mary was helpful in the training. False. 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 That training was good. It's true. Okay. The training was about work related equipment. It's true. True. The training was prepared and used technology. True. True. Okay, let's see. Yes, it is 20 out of 20. There are total. So, so. number the first one is true. Number two, false. Number three, true. Number four is true as well, and five it's true. And uh, uh, yes, so remember that you can complete all the exercise maybe by tomorrow if you can't today, you can continue working maybe tomorrow. And the deadline it's uh, Wednesday. So try to do it before Wednesday uh, so you won't have any inconvenience. Now, the 18, 18 says choose the correct or the best alternative. Mm -hmm. So for this one, I, New York last summer, we have the option was, yes. where, and, um, uh -huh, cool. was, because it is last summer, it's simple past. For I, we use was. Good. Now, number two. My dog, white and black. Express. Excellent. Now, where your brother from? Yes, it was. Uh -huh. Where was your brother from? And number four, or all car red. What? Yes. Uh, five. What? What? Excellent. So this is a piece of cake. And this is also a very simple exercise. In this one, we are supposed to make questions using was and were. So we have a couple of words here, and those are, I guess, just no questions. So they intelligent. What do we need to write there? They were. Were uh, they we intelligent? To make questions. Uh huh. Para hacer preguntas, vamos a usar primero they and were, en este caso, were they intelligent? Okay. Were they intelligent? Okay. Number two. What is warm? Aha. Uh -huh. Was it warm? Was it warm? Number three. Was Jim Cleaver. Excellent. Was Jim Cleaver. Number four. Was he um, um, ambitious? Was he so ambitious? Ambitious, but he ambitious. Ambitious. And then the question. Okay. Number five. Where we late? Mm -hmm. 
were we late? And yes, all the answers are correct. So excellent. It's a piece of cake. Any question? Les salió bien? Les permitió las respuestas la plataforma? Sí, 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 funcionaron. Okay, excellent. And the homework number 20. In homework 20, esta sería la última tarea de la plataforma y ya después pues tendrían que seguir con el examen final que igual pues lo podemos repasar el día de mañana pero pues si ustedes lo quieren hacer antes es mejor aún. Mm, let's see. Choose the correct answer. Did you eat breakfast this morning? Yes, yes. yes, I did. Okay. Did it rain last night? We wish. No, it didn't. <laughs> yeah, we wish, yeah. but <laughs> no, it didn't. Did you go on a trip last weekend? Did you go on a trip last weekend? Yes, I did. Yes, I did. Uh-huh, yes, I did. Did they attend university together? No, no they didn't. didn't. No, they didn't. Did the store give you a discount? Yes, I did. Yes, I did. Did the store give you a discount? Yes, I did. Yes, it did. Me salió hablando. Cuidado con el copyright. Qué bonita la canción de Brett. Ya le puse mute porque sí, a veces por cosas que de repente son una canción, no botan los videos por derechos de autor. Cabal, así o si no, aplicar silencio en el pedacito nada más. Yeah. So, okay, so all the answers were correct and the, it, it was a, a very simple exercise and with this we have completed the exercise on the platform. We will be just missing the final exam, but I'm going to stop sharing for a while and... Uh, I'm going to check attendance. Um, vamos a ver. Remember to say present when you hear your name. So, let's see. Abel Edenilson. Abel Edenilson. Ahí está, present. Thank you so much, Abel. Abigail Elizabeth. Present teacher. Thank you, Abigail. Valmore Alexander. Present teacher. Thank you, Valmore. Carlos Emilio. Present teacher. Thank you, Carlos. Eh, Carlos Humberto. Present teacher. Thank you, Carlos Humberto. Cecilia Noemí. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Present teacher. Thank you. Hazel Vanessa. Present teacher. Thank you. Julissa Yamile. Julissa Yamile. Okay. I see some. Okay, Julissa, thank you so much. Eh, ya la vi que está aquí en el chat. Carla Daniela. Present. Thank you. Carla Ivania. Carla va de camino, no se escribió. Eh, vamos a ver, Carla Lorena. Carla escribió Present. también, Carla. Gracias, Carla. Marilina Alejandra. 
Present. Thank you. Y Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Melanie Alexandra, porque no está. Melissa Esther. Present teacher. Thank you. Mirna Yane. Present teacher. Present teacher, perdón. Um, ok. Eh, Roberto Emilio. Roberto Emilio, no recuerdo si. Ok, no lo veo tampoco aquí, creo que no está. Mm, ¿Santes Cristina? Present, teacher. Thank you, Cristina. Víctor Noé. Present, teacher. Thank you. Ok, now let's begin with the presentation. And, uh, well, this is uh, just... Let me see. From the material, and also you will have it here in the PowerPoint that I sent before the class. And this is a conversation in which we will be practicing um, uh, speaking, pronunciation. I know that you are very, very good with the simple past. So, now let's practice pronunciation since grammar you're doing a great job with grammar you're doing great now let's rehearse pronunciation so this is a conversation between Louis and eric so let's see i'm going to read it for you and uh, because we don't have audios for this one hi eric how's it going hello mrs Louis. I'm just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topic he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late and we were left very late. Okay, questions. Uh, okay. 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 And, he says, and he was very mm, no sé. uh -huh. okay knowledgeable yes thank you carlos <laughs> okay so knowledgeable it's a person with um es alguien que eh, muy entrenado alguien que sabe bien lo que está haciendo que tiene mucho conocimiento any other question Mm, I guess no. Thank you. You're welcome. Okay, volunteers to replay the conversation. Uh, 
Okay, Carla, and who would like to practice with Carla? A volunteer to practice with Carla? Mirna, thank you so much. Okay. Hi, Eric. How is it going? Hello, Miss Ladies. Ladies, I am just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The asker had a lot of ex experience. Experience. And he was experience. And he was very um, knowledge. Knowledgeable. 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 <laughs> muy experto, muy experta. Knowledgeable. <laughs> Did he provide examples of the topics he talked about? Yes. He did, and he he said, in compared to to provide example. Sounds good. So everything was fine, right? Well, I was so minutes late, and we left very late. Excellent! You did a very good job. I know that the word knowledgeable is kind of difficult to pronounce, but no worries. <ríe> es práctica nada más. Y es knowledgeable, recuérdense, es alguien experto, experta, alguien que tiene mucho, que sabe bien, tiene mucho conocimiento, está muy capacitado, entrenado. Y ahí señalaron por ahí provide. No sé si es por pronunciación, provide. Y si es sin significado proveer. He proveído ejemplos del tema del cual hablo. Okay, do we have two more volunteers? Two more volunteers. Mario Ernesto and Francisco, thank you so much. Hola, ya llegué. Hola. Aquí, Cristina. Vamos a escuchar a Mario Ernesto y Francisco. Luego vamos con Cristina. Ok. Hi, Eric. How is it going? Hello, Mr. Reyes. I just find thank for asking. You're welcome. How was the training? I was this speaker and good experience and he was very knowledgeable 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 did he provide examples for the topics he talked about yes He used uh, use computer to provide example. Sound good. So everything was fine, right? One moment, it not necessarily correct. The Well, it was some minute, minute. minutes, hey. minutes, 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 minutes,
teacher, teacher, solo que la voy a molestar con esa palabra que como acabo de llegar no puse atención cómo se, 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 se pronuncia, es no leer, 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 o no sé cómo. Knowledge ball, knowledge ball, ¿No? like knowledge ball. Knowledge ball, knowledge ball. ¿Cómo, yes. ¿Cómo sería? Yes, okay. knowledge ball. Knowledge ball, ok. BLO al final. Uh -huh. mm. O B O N. Like ball, knowledge ball. Knowledge ball, ok. Empiezo yo. ¿Con quién sería? Who's going to have Cristina? Um, a volunteer okay. to practice with Cristina? Cecia, thank you so much. Okay. Hi, Eric. How is it going? Hello, Mr. Lewis. I am just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was a very knowledgeable. Okay. Did he provide examples of the topic he tell about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. So, good. So, everything was fine, right? Well, he was some minutes late and we left very late. Okay. Hoy si gusta enviar sus pesos, Cecia. Bueno, le toca. Okay. Hi, Eric. How is it going? Hello, Mr. Levy. I am just fine. Thank you for asking. You're welcome. How was the training? He was excellent. The speaker had a lot of experience and, the, and, he, was, and he was very smart. No, me quedo, pero smart. La voz. Did he provide a sample of the topics he talked about? Yes, yes he did. Um, he used the um, computer to provide the example. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was from mini, mini late and he was very late. Okay. Thank you. Okay, so excellent. Thank you so much for practicing and also you changed roles. So that was very good because you practiced both. So excellent. And yes, we will continue practicing that word. I know it's kind of difficult. I'm going to look for uh, a way to voy a buscar um, un material que me recuerdo que tenía por ahí de unas palabras así algo complicadas. Ahí se los comparto en un momento. Uh, so uh, let's continue here. I guess we have some questions about this conversation. Oh, but it's not moving. Okay, so we have three questions about the conversation with, that we just practiced. Number one, what kind of event did area attend? Number two, what, what did the speaker use to provide examples? And number three, what did Eric not like about the event. So I'll give you time for you to answer the three questions and then we will check.
Inish? Yes, teacher. Okay, thank you. So, what kind of event did Eric attend? It was a training. Yes, it was training. And what did the speaker use to provide examples? Mm, his computer. Yes, he used his computer. Very good. Now, um, what did Eric not like about the event? The punctuality that uh, he came late and left late too. Yes, the lack of punctuality. Excellent. The lack of punctuality. Lack of es falta de. Ahí se los escribí en el chat. So, yes. The lack of punctuality. That's what he didn't like about the event. So, excellent. And uh, let me see. I found a video. I hope to find it useful. So, you know that uh, an upright into... I'm going to share a video with you. Ahí hay algunas palabras y ahí aparece knowledgeable. So you can, um, le pueden dar play y um, aquí están ustedes. Okay, I'm sending you the video and ahí están algunas palabras entre las cuales está knowledgeable. <laughs> so yes, uh, ya lo compartí con ustedes. Ahí pueden seguirlo practicando y hay varias palabras vean eh, tengo bastantes videos así guardados que de repente los comparto eh, es más que todo para lo que uso alguna que otra red social <laughs> But, uh, ok so thank you so much for your answers here now we have this exercise in which we will be practicing these short conversations that we were completing with was, wasn't, were, or weren't. I know that you were doing a good job with this. The idea, the main idea here is to practice the pronunciation. Okay. Let's see. Uh, this is, eso lo puse ahí en el material. So now let me... Go to this material. Okay, here it is. Um, so remember the instructions. So we need to complete with was, wasn't, were, or weren't, depending. So those are three short conversations. We're going to do the first one together. And then we will practice pronunciation, which is the main um, aim of this exercise. Now, let's see. This is a conversation between Peter and David. And Peter said, I called you on Saturday, but you weren't home. No, I. What do we need there to complete? Let's do this one together. So. Awesome. No, I wasn't. Excellent. No, I wasn't. I in the mountains. I was. was. Yes, I was in the mountains all weekend. That's nice. How the weather there was. Excellent. How was the weather there? It was. It was beautiful. Excellent. Then Peter says. Where? Where? Excellent. Were your parents there? No, they, no, they weren't. No, they weren't. I was alone. 
I was alone. It was great. It was great. So yes, we have completed the conversation number one. Now let us practice. A volunteer to um well we need a Peter and a David. I need two volunteers to role play this conversation. Okay, we got Carla Daniela. Somebody to practice with Carla? <laughs> Mario, thank you so much. I called you on Saturday, but you weren't home. Oh, I wasn't. I was the small place. That's nice. And how was the weather there? It was beautiful. Were your parents there? No, they weren't. I was alone. It was great. Okay, I was alone. It was great. Excellent. So then we have Cristina. Y ahí les compartí la conversacioncita también en el chat y creo que la pueden ver acá en la sección también. Um, okay, we have Cristina and who wants to practice with Cristina? Hello. La del cuadrito, vea, pinche. Yes. Uh -huh. Anders, Anders, eh. Peter, I call you on Saturday, but you were home. Who's going to help Christina? A toda la digo, toda. No, okay. you need somebody to help you. Necesitamos, David. okay, Janet, you can continue, Janet. David, no, I wasn't, I was in the mountains all weekend. That's nice. That's nice. How was the weather there? It was beautiful. Were your parents there? No, they weren't. I was alone. Uh, it was great. Yes, you can do it the other way. Okay. Um, I can't, ah, pero yo empecé, vean. Oh, now you can stand. start, Janet. Yeah. I called you on um, Saturday, but you weren't home? No, I was, I wasn't, I was in the mountains and weekend. That's nice. How was the world there? It was beautiful. Were your par parents there? No, they were in, I was alone, it was great. 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 Okay, excellent. Second. It is very nice. Now we have two more. We have two more conversations. And, um, okay, so for the rest of the two, you can do it in the breakout rooms. Tienen dos más. Ya hicimos la primera juntos en la main section. So you can continue practicing in the breakout room. So just give me one moment. So I can create the room. And I'm going to allow you to share screen before I create the breakout rooms. Because then I forget about this. Um, There you go. Van a completar las otras dos. Eso lo tienen en el PowerPoint. And then we will practice pronunciation in groups.
ولا vaya se lo voy a compartir okis okay. ese es sí sí esa sí esa Vaya en la dos. Creo que sería Where are you born in the US, Pat? Sería where, la primera. Gracias. Sí, está pega, como imagen está. Eso lo vamos a poner en el chat. Mm, vaya, vaya. Pero ahí puede escribir. Está como... O sea, lo puedo hacer, pero con cuadritos. Ya más tiempo, vean. Así. Sí. Ah, venga, pues si gusta escribirlo en el chat. Sería where to burn. Uh -huh. That's my house where. Así se dice. No, o sea, la uno ya la tenemos, la que hicimos con la teacher. Y ahí como, la no, la, como no la escribe ella, ¿eh? la teacher no la escribe, ¿cómo era ahí? Mm, yo le tomé una captura, si quieren pueden, la voy a compartir. Ah, va, por favor. Yes, I was, sería verdad después. Sí, yes, I was. Ay, Esa es la, la dos, la dos sería esa. Sí, la uno ya se la voy a compartir, solo que me agarre señal el teléfono. Entonces sería sí, mi uh, igual. Uh -huh. Ah, igual. Ahí está. Vaya, vea si ya les cayó la, la, en el chat. No, sí. Ah, sí. Es la 1. Ah, Compartió un archivo. Uh -huh. Ah, está cargando todavía. Hoy sí. Pero... Está bien lento el internet. ¿o? Sí, sí, ya, ya cayó. Gracias. My brother and I were, uh -huh. were born. Uh -huh. Sí, were born there in, in New York. Here. Here in New York. New York. Y de ahí dice, I was born here too. What about your parents? Born here. Uh, were they born here? Uh, perdón. Ah, pero es que como así lo tienes a todo ya, ¿verdad? David, I was, I was, I was, I was. Solo permítame, voy a lavar las manos. Uh -huh. Ya vengo. Entonces, en la, en la tres, ¿cuál es? Eh, ¿Quién está ahí? Cecia es. Sí. Ah, bueno, que no sabe. Una pared de ahí. Una pared de su nombre ahí le dije. Entonces, sería la, la, sería la, Peter, ¿qué dijo usted? ¿Cuál? La tri, la dos, la tres. Your partner. My brother and I were bro born. Mm -hmm. Were born here in New York. De ahí la siguiente sería, I was born here too. What about your parents? Mm -hmm. They were they. Lo está escribiendo en el chat, disculpe. Sí. Ah, a ver si lo voy a copiar. Este, en esta está Cristina. En esta, ah. no está, está viendo la número uno y está en esta, en la dos. Ah, se estoy viendo la que se compartió. No, por eso, pero te está hablando de Peter y Peter está aquí. Y estamos en esta. A ver, sí, la uno ya está. O sea, la uno es la de la. La 1 ya está resuelta en la foto del chat. Ah, Cuando no, estamos llenando sí, claro. la 2. Yo la que estaba, lo que estaba preguntando que vaya, Daisy dijo que era if, if it was beautiful. Así dijo. 
Sí. Y la teacher, pero la, ter la tercera. Your parents said. Esa. Eh, a ver, ¿qué dice de your parents? Es, es la, la otra conversación. Pero es que estamos en esta, miren. Teacher es la uno. Y a la dos es donde empieza a decir sube y pat. Ah, no, ya, 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 ya lo comprendí. Vale, uh -huh. está bien. Entonces, ¿sube sería, ¿cuál sería sube? Where, where you born? Where they born there? Born here, es eh, verdad. Ajá. Sube, where? No entiendo dónde la, dónde la han escrito porque no lo veo. Porque en el chat solo lo que me... Daniela compartió está ahí. Solo que lo que Daniela compartió está bien. Sí, es que lo estoy escribiendo. Ah, va, va, está Pero vayamos resolviéndolo para que lo vaya escribiendo. Uh -huh. Chicago. Ahí donde dice, well, my father was. Well, my father was. Uh -huh. He was, otra vez, ¿verdad? Born ah, in... no, es, it wasn't. Porque dice que nació en China. Dice, well, my father wasn't. He was born in China. But my mother. Igual, was. O sí, igual. Ajá. Ajá. But my mother was what born in, in, in the US. In Chicago. Uh -huh. Chicago, really? Así my verdad. parents were born in Chicago, too. La primera de las dos es where. No sé quién logró escribir ahí, pero hay que cambiarlo. Así como está ahí, what? Oh, what? No, era where, era where. Ah, vale. No, así como decía ahí en rojo. Dice where. No, no, era where. La segunda, donde dice Pat, yes, I, ahí sí es was. Uh -huh. Sería así, va. Solo sí, vean. Pero sin H, intercalada. Ah, sí, ya. Ajá, uh -huh. where are you born in the US? Sí. Yes, I was. Para ver si están ahí. Para ver si están ahí. Estamos prestando atención. Sí. Ahí se los puse en el chat. Y. Entonces, aquí es where. Where are your parents? Where are they born here? Ahí donde dice sue from here to what? Es was, ¿verdad? Ay. Uh -huh. yes, I, I was. Y tenemos que hacer el otro también, ¿verdad? Right. Uh -huh. La primera de la tres creo que es where. Where you in college last year? Mm -hmm.
Ahí estaría Watson, ¿verdad? En este análisis, ¿qué sería? ¿Cuál? Bueno, la, la siguiente. La análisis, la primera. Ah. Este. Ya en la, en la tercera conversación. Ajá. ¿Dónde está Nancy? Where were you in college last year? Shop. Ah, pero dice. Sí. Está preguntando a él. Where? Is it? Where? Where? Y sería en la otra, no hay was. No, I wasn't. Sí. Uh -huh. I graduated from college two years ago. So, where were where, where you last year? Yeah, where were Where? Uh -huh. I was in France. Oh, where you in Paris? No, I wasn't. Mm -hmm. I wasn't. I was. Sí, I was in Nice. I had a good year. Igual was. What was the job?
Igual, I was a front desk. Se movieron esto. Sí, como moví la pantalla. Pero esas se las escribí en el chat. Era yo moviendo la pantalla, no sé por qué. ¿Ah? Que yo estaba moviendo la pantalla sin querer, no sabía que era yo. Es que la hice también a un lado porque puse la tercera conversación, creo que ahí se movió. Pero la dos sí la escribí en el chat, así que ahí la, la pueden copiar. Bueno. Y no sé si vamos a practicar esto porque dijo que practicar. Por eso era así, bueno, tener estas aquí. Sí, ahora que you complete the answers, you need to practice the conversation. Ah, sí, ya ven. <ríe> Practiquemos la tres. Si quieren, y después practicamos la dos. Ahí está en el chat. Para, porque nos va a quitar mucho tiempo ponerla. Vaya. No me da chance. A usted tiene que darle chance, como está compartiendo, eh, que le aparezca. Que le aparezca. Esto. Eh, eh, el cursor, así, en cuatro. Así, y ya las podríamos ver las que están movidas de aquí pero bueno si quieren practicar sí, es que esto si lo muevo para hacia acá se va a mover este cuadrito y se van a ir en, 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 en la parte de arriba de acá de la que se está compartiendo en estas en estas opciones hay una que le permite a mí no me aparece no sé por qué eh, pero hay el cursor o sea que el cursor se vuelve se vuelve una. Aquí están. Esta de cuatro. Ve. Ahí se movió por el otro lado. Ajá, no, pero porque. Ajá, porque, porque está, selec está seleccionado. Bueno, muevo ahora entonces para acá para dejar eso así. Para que está aquí. Ajá. Y, es que es por eso. Ajá, sí, pero. Ajá.
Okay, everybody's back again. So I'll continue sharing. Yes, I know that um, that's been kind of easy for you. The same past now. So um, in the next exercise that you have on your material on page 44, uh, it's just about the structure of the just now questions in simple past. Que esto ya habíamos dicho que pues en las preguntas eh, hemos estado practicando las just no questions con el pasado del verbo to be que es was y were que pues han hecho un excelente trabajo ya no veo que se confundan se, eh, ya no estamos mezclando so eh, esta es la otra parte que si ya no es con el verbo to be ya no es con was y con were entonces lo que ponemos al principio es did para las just no questions eh, luego el sujeto y luego cualquier verbo que no sea hacer o estar, ¿verdad? Porque ya, ya tenemos bien definido que son, eh, se trabajan aparte de diferentes eh, formas, ¿no? no se combina, aunque ambos sean pues pasado simple. Sé que ya lo manejan muy, muy bien, entonces aquí solo tenemos la estructura de las yes no questions. Y este ejercicio, bueno, aquí ven did plus subject plus verb plus complement and then the question mark. Y tenemos un par de ejemplos ahí en los cuales podemos ver cómo eh, la estructura ha sido aplicada. Did the speaker use a computer in the speech? So you can see, did uh, the auxiliary. El sujeto, the speaker, verb, use, eh, que también decíamos que el verbo pues se va a dejar en forma simple porque pues estamos ya utilizando el auxiliar. Entonces, eh, luego el, el complemento a computer in the speech, que es lo que tenemos aquí. Finalmente, el signo de pregunta y la forma en que se eh, responde, ¿verdad? Yes, he did, no, he didn't. Y así vamos haciendo un común eh, juego. So, eh, Luego de esto tenemos el ejercicio 5 que dice write simple past questions using the verbs and pronouns in parentheses. Eh, y acá sabemos, ¿verdad? Que si es, um, están todos los verbos que no son to be, entonces dice que tenemos que poner eh, lo que falte de la pregunta, que en todo caso sería el auxiliar did. Okay. Y el pronombre en paréntesis. So, el auxiliar did es el que vamos a usar para todos los pronombres, todas las personas. So, ahí no habría nada más que hacer que escribir did del 1 al 8. Did you meet your boss yesterday? Did she attend the July conference? Um, July, sorry. Did she attend the July conference? Did they stay in the meeting last night? Did he pass the test? Uh, did you have fun? At Christmas party, did it start time, did they leave early? So, you know, it's solo ir poniéndole did y ya está el ejercicio, por si lo desean hacer. And then it says, write seven questions about past events. Aquí sí, creo yo que es, es un poco más significativa la práctica, ya que pues en el ejercicio anterior, pues solo tenemos que poner did y ya. Eh, en este nosotros tenemos que escribir las preguntas. It says write seven questions about past events, interview with other classmates. So, for this, podemos utilizar algo de, de, de vocabulario. Tal vez um, con estos two word verbs. Okay. Vamos a hacer este ejercicio en el cual tenemos que eh, find two words from the list that go with each verb. And in the chart, then we're going to check them. For example, get, eh, de esta lista, los verbos que pueden acompañar get son get a job, get a new bike. No podíamos poner get a picnic, get softball, get swimming. No, no puede ir get con esas eh, palabras que están ahí. Ahora con go, ¿cuáles podrían acompañar a go, solo pueden ser dos de la lista y no se repiten, go a class uh, go a class sería como que no no hacía, go a class mm, swimming go swimming 
Puede ser go swimming. Camping. Muy bien. Excelente, Mario. So, entonces con go iría go swimming y go camping. Voy a dar chance para que completen los demás. Re recuerden que ya no pueden utilizar swimming ni camping. Go swimming, go camping.
finished. Have you finished? Yes. Okay, so we are going to listen and you will check your answers. Page 96, exercise 10, word power. Summer activities. Part A. Find two words from the list that go with each verb in the chart. Then listen and check. Get a job. Get a new bike. Go camping. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play softball. Play volleyball. Take a class. Take a trip. Okay, were well, your answers correct? Yes. Excellent. Awesome. Yeah. Fantastic. Okay, now we have uh, this vocabulary. As you can see, get a job, get a new bike, go camping or go swimming, have fun, have a picnic. Meet new people, meet new old friends, play softball, play volleyball, take a class or take a trip. Now with this vocabulary, we can uh, make just no questions. Ahora, con este vocabulario podríamos hacer la práctica de las just no questions que se nos pide ahí. Déjenme um, llegar al material porque es más fácil desde ahí para modificarlo. Yes. Okay, now can you share? Um, so, me imagino que las estaban anotando en su cuaderno. I, I want to think that. Yeah. Oh, okay. Now, this is the exercise on page 44, as I was telling you. And it says, write seven questions about past events. Entonces, podemos escribir siete preguntas. Acá. Usando el vocabulario que, um, que tenemos aquí. Right. Did you... 
um, meat. Did you meet all friends? Eh, y ahí le pueden poner cuándo. For example, eh, did you meet all friends last vacations? That could be uh, one of your questions. Or we can have another one. Did you have fun um, yesterday? Could be. Did you have fun yesterday? Okay, now, estoy usando el vocabulario que acabamos de armar. Y estoy haciendo las yes no questions que luego voy a preguntarle a, a las personas del grupo. Thank you, Francisco. Ya vi que está ya por ahí. Thank you so much. Okay, now, um, for example, let's ask Mario. Did you meet all friends last vacations? Mario? Uh, did you meet all friends last vacation? No, I didn't. Okay. Did you have fun yesterday? Mm. Have fun and divertirse. Did you have fun yesterday? Mm, no, I didn't. Especially at night. It was not funny. <laughs> Esa tormenta fue horrible. So, yeah. En la noche creo que no hubo nada de diversión. But probably during the day. But you said, no, you didn't. Ok. Y así. Entonces, armen siete preguntas con, eh, usando did y el vocabulario que acabamos de um, adquirir o practicar. Y luego, pues, vamos a practicar estas preguntas en grupo para que practiquen speaking. Is this clear? I'll give you time for you to write your questions. Seven questions.
Have you finished? Finish your questions. Okay, let's check attendance. Uh, Bella de Nielsen. Abigail Elizabeth. Listen. Thank you. Valmore Alexander. Present teacher. Thank you. Carlos Emilio. Present teacher. Thank you. Carlos Humberto. Present teacher. Thank you. Cecilia Noemi. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Present teacher. Thank you. Hazel Vanessa. I'm here. Thank you. Julissa Yamilet. Present teacher. Thank you. Carla Daniela. Carla Ivania. Present. Thank you. Carla Lorena. Marilina Alejandra. 
present. Thank you. Mario Ernesto. Melanie Alexandra. Present. Thank you. Melissa Esther. Present teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present teacher. Thank you. Roberto Emilio. Roberto Emilio. No se conecta. Ok. Santos Cristina. Present teacher. Ok. Víctor Noé. Bien. Ok. How many questions did you have? Seven. The seven questions? Awesome. Okay, now I'm going to create a breakout room so that you can take turns by asking and answering your questions. So let me create the two groups. Y voy a estar pendiente de mover si en caso alguien queda solito. Okay, uh, let's practice speaking. Police. Creo que solo se ha unido Julisa, pero no sé si puede participar. Julisa. Dice oyente, pero no sé. Ahí. La verdad no, no sé ni qué íbamos a hacer, teacher, porque solo venía medio escuchando nada más. Hasta ahorita voy llegando a la calle. Ah, tenían que escribir siete preguntas con Div y luego practicar. Pero si gusta la voy a unir a otro grupo. A ambas tal vez ahí sí puedan practicar un poco. Voy a mover a Carlos también porque veo que lo han dejado solo. Leo, Cristina. Sí, se disculpe la molestia. Este, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Eh, Nadie escuchó lo que iban a hacer. Solo este, copié yo lo que decía. Did you need all prime? Did you, did you have ¿Les, di tiempo? Les di tiempo para que construyeran siete preguntas, siete yes no questions. Y ahora esas preguntas van a hacérselas en el grupo para practicar speaking. Esa, de estas mismas que, que tengo aquí, vea, did you need all trying las vacations? Ajá, ese es el ejemplo que les escribí. Did you meet all ah, trying las vacations? O puede Ajá. poner, did you, did you take a trip last year? Y preguntarle a, a por ejemplo, Francisco, ¿Did Francisco, you take uh -huh. a trip last year? Y Francisco 
Ok, hasta luego Francisco hace una de sus preguntas a Carlos. Carlos le pregunta a Yulisa y así. Para que practiquen. Okay. Uh -huh. Vale, muchas gracias. Dicho, si no lo había escuchado y no lo he regresado, incluso le estaba consultando de Cristina. Sí, ok, no tienen las preguntas, entonces tal vez colaboran con sus compañeros en responder ah, los que sí las han hecho. Pero aquí o, se la voy a escribir para si les Did you? Uh -huh. Uh -huh. Did you más un momento Cristina, de lo que usted dice, perdón, teacher. Este, Cristina, usted dice las preguntas. Hice las que la tijera anotó nada más y una que yo hice, que no sé si estará bien. Okay. Eh, por ejemplo, yo le puse Did you wear into electricity yesterday? Ok, hablando de la tormenta de, de anoche, ¿verdad? que fue bien especial. Entonces, eh, eh, esa fue la que le puse, no sé si estará bien para la tijera. Dice Did you wear into electricity yesterday? Did you? Did you wear? No, did you wear? No, porque les digo que con was y con wear no usamos el did. Entonces, eh, esos son los que les puse como el vocabulario. O si quiere preguntar sobre la tormenta, ¿dónde estabas ayer durante la ah, tormenta? Sí. O were you? Were you at home? During the store, etcétera. Pero ahí les acabo de poner en el chat lo que uh, hicimos al principio. Get a job, get a new bike, go camping, go swimming, have fun, have a picnic. Eh, mm -hmm. Ahí está el vocabulario en el chat. Entonces solo te pone el did you, luego escoger algo de lo que les acabo de poner en el chat y una expresión de tiempo en pasado. Por ejemplo, okay. uh, yo le puedo preguntar, eh, Francisco, did you take a class yesterday? Yes. Yes, I did. Ajá, oh. uh -huh. and then you can say, yes, I did, I took an English class yesterday. Ah, oh, sí, está fácil, solo did you, algo de lo que está en el chat ahí y una expresión pasado. Yesterday. Sí, pero, uh -huh. pero ahí le está preguntando si tuvo clases ayer. ¿no? Sí, sí tomó una clase ayer. Y ayer no tuvo clases. Fue domingo. Uy, perdón. ¿Y por qué creo que no? no yo <ríe> es que no sentimos el fin de semana. Siento sí, que lo vi ayer, por eso yo, ah, sí, yo tomo clases. <ríe> no alcanza. Soñando clases. Entonces, no, sí, bueno, el sábado doy también, solo que no para inglés corporativo. Me toca algo cansadito. Ah, Carlos hizo preguntas. Vaya, Ticho, le agradecemos mucho. You're welcome. Thank you. Ay, perdón, Francisco, pero tenía que pedirle ayuda a la Ticho porque yo tampoco había entendido si eres estos mismos ejemplos. Era hoy. No, yo no es que no lo hubiese entendido, simplemente me tocó ir al seguro a, a dejar a mi, a mi esposa, ya la tengo todavía, entonces, como tengo la... Yo decía que si, si ustedes todavía no habían terminado las preguntas, y Carlos, yo le había terminado porque Yulisa me dijo de que eh, tampoco las había terminado. Entonces, si Carlos las ha terminado, le podemos preguntar a ustedes. Y ustedes contestan una respuesta corta, ¿verdad? Yes, I did o no, I didn't. Sí, está bien. Solo, solo tengo las dos que ella anotó, más una mía, pero que, que no está bien. Porque, porque dice ella que tiene que ser, eh, do, por ejemplo, ¿dónde estabas ayer? Ya? Dijo la ti. Ok. Vaya, eh, di, puede ser para usted, Cristina, o para usted, eh, Francis. Eh, did you 
And your family take a trip last year? Solo family, entendí la otra palabra la siento porque nunca la escuché. Did you and your family take a trip last year? Ajá, este día. They, uh, esa palabra la puede escribir en el chat. Sí, la, la voy a, le voy a escribir la, la pregunta en el chat. Por favor, y ahí discúlpate. No, no hay problema. Gracias. Ahí se la escribí ya. Ahí pueden ver el chat ah, en la mía. Okay. Y tienen otros dos ejemplos más la que le acaba de hacer Cecia. Ok. Ahí como se le está preguntando. Did you, o sea, usted y su familia, ¿cómo contestaría? Uh -huh. Trip es un viaje. Uh -huh. Se hicieron un viaje el año pasado. No, le faltaría. No, oh, ahí sí. ¿Cómo? No, ahí sí. No, ahí sí. En este caso tendría que ser o oh, yes, we did, o oh, no, we didn't. Porque no. la pregunta dice si usted y su familia, entonces tendría que contestarlo usted. Yes, de todo, ¿verdad? Uh -huh. We, nosotros. Entonces, si no hicieron un viaje con su familia el año pasado, sería no uh -huh. we didn't. No we didn't. Ah, thank you. Gracias por escribirlo ahí. No we didn't. Uh -huh. No sé si compañero Carlos o Yulisa tienen alguna pregunta para practicar. Sin ninguna. Ok. Teacher. Yes. If I ask, uh, did you meet new people in your last English course? Is correct. Excellent. Mm -hmm. okay. Did you? Did you meet new people in the last English course, Cecia? Yes, I did. Teacher, y esa es válida. Do, eh, where did they go on Hollywood? Puede escribirla en el chat. Sí, ahorita le escribo. Another question, Cecia, Francisco, Carlos, o Julissa.
Perdón, teacher, no le escuché. Any other question? Mm. No. No, teacher. Ah, sí, teacher. Uh -huh. Where did they go on Holy Week? Yes, está mm. bien. Where did they go on Holy Week? Where did they go on Holy Week? Solo que esa ya no se conecta, ya no se contestan sí o no, sino que they went, en este caso ellos fueron a tal parte. Ok. Porque es donde fueron en Semana Santa. O, o ahí, estoy, ahí estoy diciendo como que estoy acertando algo. ¿Dónde fueron ellos? Como usó they. Pero si mm. le está preguntando a ustedes, where did you go? Okay. Sería you el sujeto. Okay. Uh -huh. But that's good. Está bien hecha la pregunta. Any other? Hoy tengo que preguntarle a alguien. <ríe> tengo que preguntarle a alguien. Y así como, did you play soft, softball in high school? Excellent. Yes. It's correct. Sí. Uh -huh. Did you get a job yesterday? No, I no. didn't. No, Unfortunately. I didn't. <laughs> it's Sunday. I used Sunday. to work on Sunday, so. Mm -hmm. <laughs> but I'm not working Sundays currently. So, yeah. But did you have a picnic last Sunday? Mm, let me think. Mm, no, no, I didn't. I think that we ordered Bueno, y ya cuando estábamos calentando se nos terminó el tiempo. But anyways, it's time to go to sleep. So I'll see you tomorrow. Take care. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher. Bye, Carlos. Thank you. Thank you. You're welcome. See you tomorrow. Happy night. Happy night. Well.